Então, pessoal, nós vamos falar um pouco então sobre a mirra. Vou falar sobre a mirra, que é a mirra verdadeira. Essa mirra, a verdadeira, que é aquela mirra, é uma árvore. Foi aonde os reis magos pegaram é, aquele, aquele líquido que é retirado da casca dessa árvore, né? E prepara aí um perfume, que é um dos melhores perfumes que existe, e foram levar para poder presentear a Jesus Cristo lá na manjedoura, de acordo com a Bíblia. Então eu vou falar agora sobre essa mirra, que é a mirra verdadeira, que, que muitos têm perguntado sobre essa árvore. Vou falar sobre ela agora. Então ela é conhecida por poucos. É a Comifora mirra. É uma, é uma planta medicinal proveniente de uma árvore, uma árvore espinhosa, e ela pode atingir até 5 metros de altura. Essa árvore ela é do nordeste da África e encontra também no, no, Oriente, no, no Médio Oriente, na Índia e Tailândia. É o local onde se encontra essa árvore. Ela cresce em matas e prefere solos bem drenados, bastante exposição ao sol, e as suas propriedades medicinais, ela pode ser usada como repelente de insetos, repelente de serpentes e também para aliviar dores no corpo. Então essa é a árvore da mirra verdadeira. Essa planta tem propriedades medicinais. A ação analgésica da sua resina, é, também como outras propriedades já foram descritas em vários estudos científicos, essa árvore é o seguinte... Ela é popularmente chamada de incenso, mirra arábica ou mirra verdadeira. Porque tem diversas plantas conhecidas como mirra, mas com propriedade diferente. Como essa mirra que eu, que eu mostrei antes, que é a falsa mirra, que cujo nome científico da falsa mirra é tetradênia riparia, ou riparia. Mas popularmente também é conhecida como limonete, pau de incenso, pluma de neve, neve névoa. Essa espécie de mirra também é medicinal e muito usada como planta ornamental, essa falsa mirra. Ela também é nativa da África e prefere, e prefere climas temperados e subtropicais. Ela forma um arbusto bastante ramificado e atinge até 3 metros de altura. Essa falsa mirra. Essa aí a gente tem aqui, eu tenho plantado aqui na chácara também. Em muitos locais tem muita gente que conhece. As suas folhas, ela tem o um aspecto aveludado. E ali é que se concentram bastante propriedade medicinais dessa planta. Se concentra na, nas folhas, que é assim, um tipo aveludado. A falsa mirra, ela floresce no inverno. Então no inverno que essa falsa mirra, ela dá as suas flores. A, as inflorescências ficam na ponta dos ramos e elas tanto podem ser rosas, lilás, também brancas. O nome pluma de névoa é dado pelo auge da floração. Ela fica bastante exuberante. Por isso ela é tão usada é, como planta ornamental. Essa falsa mirra. A floração da falsa mirra é o seguinte, na hora de plantar, você tem que preferir, assim, locais com meia sombra ou sol pleno. Não em local que bate sua sombra, lugar úmido, não. Ela gosta de rega também, regar moderadamente. E não deixar a terra, assim, encharcada, porque ela não tolera o encharcamento da terra. E para garantir a boa drenagem, você vai misturar uma boa quantidade de areia, quando você for plantar, na terra que você vai fazer o plantio dela. Ela é uma planta que você consegue mudar com ela com bastante facilidade. Por meio de estacas, você tira as estacas do caule dela e aí você faz a estaquia e ela vão dar, vai enraizar e vai dar uma bela muda para você. As folhas são usadas para fazer chá, que trata de dor de cabeça, do estômago, problema respiratório, tosse. E também tem bastante estudo que mostra resultado no tratamento da malária e também da dengue. A folha da falsa mirra, como as folhas deixam um cheiro forte, aí você esmaga ela e ela também pode ser usada como repelente, que o cheiro dela é, é bem forte. Então, nos países africanos, é comum as pessoas pegar e colocar as folhas, 
as folhas, os grãos, a semente, eles armazenam para poder impedir a proliferação de pragas. Deixa ali armazenado os, os grãos dela para poder é, impedir isso aí. Vai de... Então, pessoal, aqui está a mirra, né, que é a falsa mirra que, que existe aqui para nós. Então, ela está aqui, inclusive, aqui está numa uma misturada, né, que aqui eu tenho bastante planta aqui, ó. Tem essa aqui, que é a penicilina, tem o cara a insulina, né, ali tem, mais na frente, ali tem a, a capeba, a pariparoba. Então, aqui está tudo misturado aqui. Ela é no mato, ela vai brotando e tal. E aqui eu tenho a mirra. Muito bonita, principalmente quando ela está tá com flor. Normalmente ela dá a flor na época do inverno. Olha como que ela está aqui. Ó. Tá bem grande aqui. Essa planta aqui, essa mirra, você pode fazer a, pode fazer a, a, a muda dela pela estaquia. Pela estaquia dela você faz as mudas. Aqui você pega uma estaquinha dela para poder fazer as mudas. Então ela está aqui né, num ponto aqui. Eu vou falar um pouco sobre essa planta aqui para vocês. E também... É que é, aí tem a, a, a mirra verdadeira, que é a primeira que eu falei aí para vocês sobre ela. E agora eu vou falar um pouco sobre essa planta, que é a falsa mirra, quais os seus benefícios, mostrar como que é a flor, como que ela é bonita. E aí vocês vão acompanhando aí. Você que escorregou e caiu aí no canal, continua comigo aí. Clica no sininho, se inscreva, para poder ir recebendo mais vídeos aí também. E eu vou deixar aí na descrição do vídeo, eu vou deixar o link que é do, do grupo Amigos do Canal. É do canal América Brasil em Fórum. Vou deixar o link aí. Se você quiser ah, lá, você pode trocar ideia, pode mandar fotografia de planta para saber como que é, para que, que serve. E a gente vai conversando sobre esse assunto. Então, eu vou deixar o link aí. E vou deixar também o link de onde você pode adquirir mudas dessa mirra que é a falsa mirra que nós temos aqui, aonde você pode também adquirir mudas dessa planta, tá bom? Então vamos lá, eu vou falar sobre essa planta para vocês. Mirra, que cujo nome científico da falsa mirra é Tetradenia riparia, ou riparia. Mas popularmente também é conhecida como limonete, pau de incenso, pluma de neve, neve névoa. Essa espécie de mirra também é medicinal, e muito usada como planta ornamental, essa falsa mirra. Ela também é nativa da África e prefere, e prefere climas temperados e subtropicais. Ela forma um arbusto bastante ramificado e atinge até 3 metros de altura, essa falsa mirra. Essa aí a gente tem aqui, eu tenho plantado aqui na chácara também, em muitos locais tem muita gente que conhece. As suas folhas ela tem o um aspecto aveludado, e ali é que se concentram bastante propriedade medicinais dessa planta. Se concentra na, nas folhas, que é assim, um tipo aveludado. A falsa mirra ela floresce no inverno. Então, no inverno, que essa falsa mirra ela dá as suas flores. A, as inflorescências ficam na ponta dos ramos e elas tanto podem ser rosas, lilás, também brancas. O nome pluma de névoa, é dado pelo auge da floração, ela fica bastante exuberante, por isso ela é tão usada é, como planta ornamental, essa falsa mirra. A floração da falsa mirra é o seguinte, na hora de plantar, você tem que preferir assim locais com meia sombra ou sol pleno, não em local que bate só sombra, lugar úmido não, ela gosta de rega também, regar moderadamente. E não deixar a terra assim encharcada, porque ela não tolera o encharcamento da terra. E para garantir a boa drenagem, você vai misturar uma boa quantidade de areia, quando você for plantar, na terra que você vai fazer o plantio dela. Ela é uma planta que você consegue mudar com ela com bastante facilidade. Por meio de estacas, você tira as estacas do caule dela, e aí você faz a estaquia e ela vão dar vai enraizar e vai dar uma bela muda para você. As folhas são usadas para fazer chá, que trata de dor de cabeça, do estômago, problema respiratório, tosse. E também tem bastante estudo que mostra resultado no tratamento da malária e também da dengue. A folha da falsa mirra, como as folhas deixam um cheiro forte, aí você esmaga ela e ela também pode ser usada como repelente. 
que o cheiro dela é, é bem forte. Então, nos países africanos, é comum as pessoas pegar e colocar as folhas, as folhas, os grãos, a semente, eles armazenam para poder impedir a proliferação de pragas. Deixa ali armazenado os, os grãos dela para poder é, impedir isso aí. Vai dizer que a mirra verdadeira, a primeira espécie que eu falei nela, ela, é, ela foi oferecida ao menino Jesus porque ela simboliza que aquele rei, além de divino, também é um verdadeiro humano. Então ele ia acontecer o seguinte, ele ia sentir a nossa dor e passar pela experiência da morte. Isso porque a mirra, ela era usada para preparar os corpos para o sepultamento. Então essa mirra verdadeira se fazia isso. E da casca dela, eles tiravam o sumo onde fazia o perfume, que era um excelente perfume, ou é um excelente perfume. Então está aí a verdadeira mirra e a mirra falsa, que é a que nós temos aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo aí. Você que se inscreveu e caiu no canal, dê um like, se inscreva, dê um like também, compartilhe o vídeo e comece a acompanhar. Né? Eu vou deixar aí na, na, na descrição do, do, do vídeo o link do grupo pelo WhatsApp do, do, do canal. Aí vocês podem entrar nesse grupo e aí podemos conversar, opiniões, trocar ideias fotografias de, de plantas e etc. E também vou deixar o link onde você pode conseguir a muda da mirra, da falsa mirra, por exemplo, tem o link onde você pode conseguir uma muda dessa planta, tá bom? Fiquem todos com Deus, até breve, se Deus quiser, e até o próximo encontro. Até lá. Até lá. Então agora eu vou deixar aí, ó, no vídeo aí, no, no término do vídeo, aí vai ter dois vídeos aí, do, 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 dois vídeos que vocês podem estar assistindo, né, para poder verificar aí três vídeos, ou dois para vocês verificar aí a, o canal, né? Assistir os vídeos. E aí você continua aí. Se inscreva no canal. Dê um like aí. Se inscreva, clique no sininho. E acompanhe aí o canal, tá bom? Eu fico muito agradecido. Até breve, se Deus quiser.